consejos para que tengan en cuenta a la hora de resolver estos ejercicios. Mi primer consejo es que deben leer todo el documento, ¿listo? Deben leer todas las preguntas, si es selección múltiple deben leer las opciones, si es una pregunta abierta deben tratar de entender el sentido de la pregunta, ¿listo? Entonces, si hay una palabra o hay esto, una oración que no entiendan, siempre deben preguntar. Entonces, el primer tip es entender lo que les están dando, ¿listo? Deben comprender absolutamente todo lo que les vayan a preguntar. Porque luego, si ustedes empiezan a escuchar y a responder, o sea, ¿qué van a responder si no entienden lo que les están preguntando? ¿Listo? Entonces, eh, lo primero que debemos hacer es leer todo y entender. Mi segundo consejo es que ustedes saben que el profesor nos da el audio dos veces, ¿listo? Nos pone el ejercicio dos veces. Entonces, una vez ustedes han entendido todo lo que les preguntan, la primera vez que les pongan el audio, lo que van a hacer será tomar notas de todo lo que escuchen, de todo lo que ustedes crean que es importante, ¿listo? Entonces, en una esquina de la hoja o ahí al ladito de la pregunta, ustedes pueden poner como una lluvia de ideas, anotan lo que creen que es importante. Luego el profesor les va a dar una pequeña pausa. En esa pausa, ustedes van a empezar a rellenar sus preguntas con lo que anotaron eh, después de haber escuchado por primera vez el audio. ¿Listo? Entonces, escuchan el audio, toman nota de lo que creen que es importante y luego responden. Luego, cuando el profesor les ponga por segunda vez el audio, lo que ustedes van a hacer será revisar lo que rellenaron después de eh, la primera vez, ¿listo? Entonces, el primer audio es para tomar nota y resolver las preguntas. Y el segundo audio eh, es para revisar si lo que ustedes marcaron está correcto o no, ¿listo? Entonces, esos son los consejos que eh, deberían tener en cuenta y les va a facilitar muchísimo este ejercicio de listening. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Primero, pues vamos a leer todas las preguntas. Entonces, bueno, nos dice, Listen to Kevin and Maria. They are talking about Maria and her sister Catherine. Choose true or false. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una serie de preguntas de verdadero o falso. Entonces, vamos a leer... Eh, pues estas ocho preguntas, ¿listo? María has brown curly hair Entonces, la conversación es entre Kevin y María ¿Listo? Listen to Kevin and María Ellos dos son los que van a hablar Luego dice They are talking about María and her sister Catherine Entonces, Kevin y María van a hablar sobre María La que está en la conversación Y su hermana Catherine ¿Listo? Ese es el tema de la conversación. Entonces, ya estamos en contexto, ahora vamos a ver qué es lo que nos preguntan. La primera dice, María has brown curly hair. María tiene eh, el pelo marrón y churco. ¿Listo? Entonces, true, verdadero, false, falso. Luego, María and Catherine have the same color eyes. María y Catherine tienen el mismo color de ojos. ¿Verdadero o falso? María's face is longer than Catherine's. Entonces ahí están hablando de la forma de la cara. Dicen que la cara de María es como más alargada que la de Catherine. ¿Verdadero o falso? Catherine's nose and mouth look like María's. Eh, la nariz y la boca de Catherine eh, son como las de María. ¿Listo? Ambas tienen la misma nariz, ambas tienen la misma boca. ¿Verdadero o falso? Catherine is taller than Maria. Catherine es más alta que María. Entonces recuerden, aquí están los comparativos. And Maria isn't as outgoing as Catherine. Ya, esto es de personalidades. ¿Listo? Outgoing es como extrovertida. 
Entonces, María no es tan extrovertida como Catherine. ¿Verdadero o falso? Séptimo, Catherine is older than María. Catherine es más es mayor que María. ¿Listo? Entonces, recuerden, taller es más alta que. Older es mayor que, o bueno, es más vieja que. Y por último, both Catherine and Maria are independent. Ambas, Catherine y Maria, son independientes. ¿Listo? Entonces, esas son nuestras preguntas. Ya hicimos el primer paso que era leer todo lo que nos dan. Ya entendimos todo. Ahora vamos a empezar eh, con el audio. Entonces, lo vamos a escuchar por primera vez. Recuerden que ustedes toman apuntes y luego contestamos eh, las preguntas, ¿listo? Todo eso solamente con una vez que nos pongan el audio. Entonces, voy a ponerlos por acá. Is that your sister, the girl over there? Yes, that's my sister Catherine. How did you know? You look similar. Do you think so? Yes, I mean, obviously you have different hair. Hers is blonde, yours is brown. And Catherine's isn't curly, like mine. Listo, entonces, bueno, obviamente el profesor pues no les va a parar el audio, pero como este es nuestro primer ejercicio, vamos a hacerlo... Eh, así como por partecitas para que ustedes puedan identificar cuáles son esos detalles que deberían tener en cuenta ¿sí? cuál es la información que a ustedes les debería importar entonces estamos hablando de que están comparando a, a María y a la hermana ¿listo? entonces todo lo que nos trate todo lo que el audio nos diga sobre ella tiene tal cosa, ella es más así ambas se parecen en tal cosa, ¿sí? Todos esos datos son los que nos van a importar. Entonces, ahí nos acaban de dar el primero. Estaban diciendo que Catherine tenía el pelo eh, claro, ¿sí? Blonde, y que no era curly como María, ¿sí? Entonces, eh, ahí ya tenemos como nuestro primer dato. Catherine es rubia, María, ella dijo que tenía el pelo oscuro. Y que Catherine no era churca como María. Dice entonces, ese es el tipo de información que nos importa. Entonces, vamos a seguir. No, no but your faces, faces are the same. same. I don't, I don't think, think so. Her eyes are a different color to mine. Hers are blue, mine are green. green. Listo, ahí está nuestro segundo, eh, nuestra segunda información. Entonces nos dice, your faces are the same. Eso es lo que dice eh, Kevin, ¿listo? Y luego María dice que no, que ella no piensa eso. Her eyes eh, eh, are different to mine, ¿sí? Están hablando del color. Entonces, dicen que una tiene los ojos azules, otra tiene los ojos verdes. I'm not talking about eye color. I mean the shape of your faces. Her face is longer than yours, yes. Listo, entonces acaban de decir Her face is longer than yours Entonces están hablando de la forma de la cara Eso pertenece a la pregunta 3, ¿listo? But you have the same mouth And the same noses Entonces acaba de decir You have the same mouth and the same noses Pregunta 4 I don't think I look like her She's much slimmer than me Maybe, but she isn't any taller no, she isn't any taller significa que Catherine no es eh, más alta que María, ¿listo? Eso está acá en la pregunta 5. Oh, are your personalities the same? No, we're nothing like each other. Catherine's much more outgoing than me. Catherine is much eh, more outgoing than me, ¿listo? Están hablando de personalidades, de que no se parecen, entonces pregunta 6. Lots of friends. I'm quieter. I prefer my own company. 
She's bossier too. I suppose it's because, because she's, she's older, older than me. me. You is that she's older than me. Entonces María está diciendo Catherine is older than me. Catherine es mayor que yo. Well, we both like music and the countryside and we're both independent. I suppose we have those things in common. We're both independent. Listo, pregunta 8. What about you? Do you have a brother or a sister? Bueno, entonces, esa fue la primera vez que nos pusieron el audio. Listo, entonces, cada vez que yo pausaba el audio era porque nos daban información que nos iba a ser útil. Entonces, eh, cada, eh, cada dato que pudimos recoger eran los datos que ustedes deberían haber escrito en su hojita, ¿listo? O en su, en su listica de, de ideas. Entonces, ya tenemos los datos, ahora vamos a rellenar. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. María has brown curly hair. Entonces, recuerden que al principio nos habían dicho que Catherine tiene eh, el pelo rubio y que, no, y que María lo tiene marrón, o sea, brown. Y que Catherine no era tan churca, o sea, curly, como María. Entonces, si nos dicen, María has brown curly hair, que María tiene el pelo marrón y churco, eso es true, ¿listo? Bueno, acá se nos marca de una vez, entonces... Eh, bueno, vamos a marcarle una vez. Luego, María y Catherine have the same color eyes. Recordemos que habían dicho que una tenía los ojos verdes, otra tenía los ojos azules. Entonces, si me dicen, they have the same color eyes, que tienen el mismo color de ojos, eso es falso. María's face is longer than Catherine's. Entonces, eh, recordemos que decían, her face is longer than yours. ¿Listo? O sea, her face es la cara de ella. O sea, ¿quién es ella? De Catherine. Entonces, si acá me dicen, María's face is longer than Catherine's, me están diciendo que la cara de María es como más alargada que la de Catherine. Y eso es falso. Bueno, acá en este caso podemos cambiarlo, ¿no? Recuerden que ustedes, pues en el parcial, también pueden cambiar la respuesta si la hacen con lápiz. Eh, entonces, la primera vez lo pueden hacer con lápiz para que ya cuando les vuelvan a poner el audio, ustedes o la puedan cambiar si la tenían mal o ya la pongan al lapicero si es definitiva, ¿listo? Bueno, siguiente. Catherine's nose and mouth. Eh, look like Maria's Recordemos que habían dicho eh, You both have the same nose and mouth Bueno, algo así Entonces, eso significa que tienen la misma nariz, la misma boca Eso es eh, true Catherine is taller than Maria Habían dicho que She's not much taller than you entonces, bueno, hicieron una comparación donde nos decían que Catherine no era tan alta ni era más alta que María. ¿Listo? Entonces, si acá me dicen Catherine is taller than María, me están diciendo Catherine es más alta que María. Esto es falso. María isn't as outgoing as Catherine. Recordemos que dijeron que Catherine era... Eh, muy extrovertida, que tenía muchísimos amigos y que salía, pero que María no era así. Entonces, si me dicen, María is not as outgoing as Catherine, me están diciendo que María no es tan extrovertida como Catherine, y esto es cierto. Catherine is older than María, esto es cierto. Ahí dijeron, she's older than me, she's the older, the oldest. Entonces, esto es true. Y por último, both Catherine and Maria are independent. Recordemos que al final decían que ambas pues tenían algo en común en sus personalidades y era, eh, pues una de esas características es que ambas eran independientes. ¿Listo? Entonces la octava es true. Bueno, entonces digamos que aquí no está calificado. 
y tienen estas respuestas, eh, pues ustedes se guiaron de las notas que tomaron. Entonces vamos a reproducir el audio por segunda vez y vamos a verificar. Esta vez eh, yo no voy a pausar el audio y para que ustedes comprueben que lo que escuchamos pues para que entiendan todo vamos a mostrar acá el script obviamente ustedes pues no les van a mostrar esto solamente es para que ustedes puedan seguir la conversación listo entonces vamos a reproducirlo por última vez Yes, I mean, obviously we have different hair. Hers is blonde, yours is brown. And Catherine's isn't curly, like mine. No, but your faces are the same. I don't think so. Her eyes are a different colour to mine. Hers are blue, mine are green. I'm not talking about eye colour. I mean the shape of your faces. Her face is longer than yours, yes. But you have the same mouth. And the same noses. I don't, I don't think I look like, like her. her. She's, She's much slimmer than, than me. Maybe, but, but she isn't, isn't any taller. No. Are your, your personalities the same? No, we're, we're nothing like each other. other. Catherine's much more outgoing than me. She, she has lots of friends. I'm quieter. I prefer my own company. She's bossier too. I suppose it's because she's older than me. You must have some things in common. Well, we both like music and the countryside and we're both independent. I suppose, I suppose we have, have those things, things in common. common. What, What about you? Do you have a brother or a sister? Is that your sister, the girl over there? Listo, entonces... Ese fue nuestro primer ejercicio. Recordemos la dinámica. Entonces, primero debemos leer todas las preguntas, todas las respuestas, entender lo que estamos leyendo. Luego, escuchamos el audio por primera vez. Tomamos ideas de lo que creemos que es importante y sobre los datos que creemos que nos van a servir para responder a las preguntas que ya leímos, ¿listo? Marcamos las respuestas que creemos que son correctas y en el segundo audio, la segunda vez que nos pongan el audio, verificamos esas respuestas. Entonces, ya marcamos, le hicimos el primer ejercicio, vamos a hacer el segundo, ¿listo? Entonces, nuevamente tenemos 10 preguntas. Vamos a leerlas. Entonces, el contexto. Robert is going to a conference next month. He phones different places to find accommodation. Entonces, Robert va a ir a una conferencia el próximo mes y llama a varios lados para buscar eh, dónde quedarse. Entonces, primera pregunta. In the first phone call, Robert calls a guest house, a friend, his parents. ¿Listo? En la primera llamada, eh, ¿a quién llama Robert? Entonces, a una casa de huéspedes, a un amigo o amiga, o a sus papás. ¿Listo? Luego, the conference is, la conferencia es del 19 al 20 de mayo, del 19 al 21 de mayo, del 19 al 23 de mayo. Robert cannot stay with Sue because... Entonces, Sue es un nombre de mujer. Entonces, Robert no se puede quedar con Sue porque... She's visiting her parents. Ella va a visitar a sus papás. Her parents are visiting her. Sus papás la van a visitar. O, oh, she doesn't have a sofa. Ella no tiene un sofá. ¿Listo? In the second phone call, Robert calls. En la segunda llamada, Robert llama a un hotel, a bed and breakfast. Eso es como... En, son esos lugares que es como de una noche. Necesitas quedarte en un lugar una noche, el día siguiente desayunar y ya te vas. Y a job hostel es como un... Lugar para jóvenes. Sí, es como si fuera un hotel o un lugar para quedarse, pero de jóvenes. 
Robert wants, Robert quiere a single room, una pieza para el solo, a two room, para compartir a double room, en una habitación doble. Robert doesn't book a room at the hotel because, entonces, Robert no book es eh, reservar, ¿listo? Entonces, no reserva la habitación en ese hotel porque... It is too expensive, es muy caro. He doesn't want to change rooms, no quiere cambiar su habitación. The hotel is fully booked on all those dates. El hotel está totalmente reservado en esas fechas que él necesita. At the guest house, the woman offers Robert. Entonces, en la casa de huéspedes, eh, la señora le ofrece a Robert a single room, a double room, a triple room. The room, la habitación, is on the top floor, entonces está en el último piso. Has a private bathroom, tiene un baño privado. He doesn't have television, no tiene televisión. The guest house has a lift, esto es un, un ascensor. Has a bathroom on every floor, tiene un baño en cada piso. Serves breakfast at no extra cost. Entonces, que el desayuno está incluido. Y por último, to book the room, Robert needs to, para reservar la habitación, Robert necesita pay the full price now. Debe pagar todo en este instante, ¿sí? Pay a deposit, dejar eh, un depósito. O give his credit card details dejar los datos de su tarjeta de crédito entonces paso número uno listo ya leímos todas las preguntas ahora vamos a eh, vamos a escuchar el audio por primera vez recuerden que en este momento lo que ustedes tendrán que hacer es tomar apuntes listo Tomar apuntes de todo lo que escuchen y crean que es útil para resolver el ejercicio. Entonces, vamos a comenzar. Recuerden que esta vez eh, no voy a parar el audio, ¿listo? Voy a bajar todo de seguido. Hello, Sue Davies speaking. Hello, Sue. It's Robert here. Robert Carter. Robert, how are you? Fine. Listen, I'm coming to Liverpool for a conference next month. I'm looking for a place to stay. Can I stay at your house? I don't need a bed. The sofa in the living room is fine. Sure, no problem. When is it exactly? From the 19th to the 23rd of May. Fine. I'll just write it on the calendar. Oh. What's up? I forgot. My parents are staying with us that week. There won't be room for you. Oh, I'm sorry. That's okay. I'll find another place. Come and see me when you're here. I will. Bye for now. See you. Hello, Plaza Hotel Liverpool. Hello. I'd like to book a room, please, from the 19th to the 23rd of May. Single or double? Single, thanks. We'll just check. Hmm, I'm afraid we're fully booked on the 19th and 20th. I can give you a twin room for the other nights. Hmm, well, I don't really want to change rooms in the middle of the conference. How much is it a night? £95, and that includes breakfast. Hmm, it's a bit expensive, but that's OK. My company is paying. OK, well, I'll leave it for now, thanks. I'll call back if I can't find anything else. OK, thanks for calling. Hello, Bellevue. Sorry, is that Bellevue 
guest house? Yes, it is. Do you have any vacancies for the 19th to the 23rd of May, please? Four nights? Yes, please. Single or double? Just a single. Well, I've got a double room, but no singles. You can have it for the price of a single room. That sounds fine. It's on the top floor, three sets of stairs. Is that all right? We don't have a lift here. That's fine. I can manage that. And it doesn't have its own bathroom. You'll have to share with the people in the triple room. And the bathroom's on the floor below. That's fine. I'm happy with anything. All the hotels in this area are fully booked. Well, as long as you know, I don't like guests complaining when they get here. No problem. There's a wash basin in the room. There's also a television and a kettle for tea and coffee. Lovely. Do you want breakfast? We do a full English, included in the price. Definitely. How much is the room? It's £40 a night. Great. I'll take it. OK, I'll need your credit card number to reserve it. Sure. Bueno, entonces acabamos de escuchar eh, por primera vez el audio. Yo les voy a leer pues algunas de las ideas que anoté, que creo pues que nos van a ser útiles y pues ustedes comparan con las suyas, ¿listo? Entonces, primero tengo que llama a su amiga Su, sé que son amigos porque eh, pues es una conversación muy informal, muy amable, se nota por el tono de voz que se conocían ya de hace tiempo, ¿listo? Entonces luego, eh, pues Robert le dice que tiene una conferencia y le da las fechas, yo acá tengo desde el 19 al 23 de mayo. Luego pues Robert le pregunta si se puede quedar ahí con ella, que él puede dormir en el sofá, lo que sea. Entonces Sue le dice que sí, que claro, entonces que le que va a revisar el calendario, pero luego ella se da cuenta que para esa fecha no puede, porque her parents, my parents are visiting, ¿listo? Sus papás van a ir a visitarla, entonces no va a tener espacio para Robert. Entonces Robert le dice que bueno, que no te preocupes, voy a llamar a otro lugar. ¿Listo? Fin de la primera llamada telefónica. Luego sigue la segunda. Entonces, Robert llama y cuando contesta, la señora eh, dice... Eh, bueno, Robert llama a un hotel, ahí dicen que es un hotel. Le dan las fechas. Le dice que quiere a single room. ¿Listo? Y luego, pues, la señora le dice que para de tal a tal fecha, creo que es del 19 al 20, eh, tiene tal habitación, pero que luego puede cambiarse de habitación. Entonces Robert le dice eh, que no, I don't really want to change rooms. ¿Listo? Entonces luego hablan de el precio, hablan del desayuno, y Robert dice, it's a bit expensive, but... Pero, no problem, the company is paying. ¿Listo? Él dice que va a pagar, va a pagar la compañía, entonces no pasa nada. Entonces, eh, bueno, hablan y luego Robert dice al final como que I call back later, que va a llamar después, que va a seguir mirando. Entonces, fin de la segunda llamada. Ahora, eh, la tercera llamada, entonces... Eh, Robert llama, pregunta el nombre, dicen el nombre del lugar y al final dicen guest house, ¿listo? Entonces, bueno, eh, luego dice pues las fechas del 19 al 23, four nights, que busca single room y la señora le dice que sí, eh, pues 
le dice que tiene una habitación que puede pagar por el precio de single room pero que está en el último piso eh, bueno empieza a dar eh, características de la habitación luego dice que hay un baño en el piso de abajo bathroom floor below tv and cable bueno habla de más características Luego dice como, do you want breakfast? This full English included in the price. Bueno, habla de el desayuno incluido. Y al final, bueno, Robert dice como que sí. Y la señora dice que necesita pues los datos de la tarjeta para poder hacer la reserva. Entonces, con esto que escuchamos, con las notas que tomamos, vamos a empezar a, eh, a marcar. ¿Listo? Entonces, yo voy a marcar. Recuerden que pues podemos cambiar si nos quedó mal. Entonces voy a empezar. La primera, the first phone call, Robert calls a friend. Recuerden que pues la primera vez es como, pues yo les recomiendo que lo hagan con lápiz, ¿no? Para que luego ustedes puedan cambiar. Y ya la segunda vez, si sí la ponen luego con lapicero para dejarla definitiva. Conference is 19-23rd. Robert cannot stay with Sue because her parents are visiting. The second call is a hotel. He wants a single room. Robert doesn't book a room at the hotel because it's too expensive. No pasa nada porque él dijo que no era un problema. La compañía es la que paga. It's fully booked. Pues sí y no. O sea, tiene... Para ciertas fechas tiene, para otras no tiene. Entonces, on all those dates significa en todas las fechas. Y esto es falso, porque recuerden, para ciertas fechas tiene, para ciertas fechas no tiene. Entonces, he doesn't want to change rooms. Eh, the guest house, the woman offers. Eh, recuerden que acá le ofrece una doble con el precio de una single. The room is on the top floor, has a lift, has a bathroom on the floor, serves breakfast at no extra cost. E to book the room, Robert needs to give his credit card details. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos nuestras respuestas. Vamos a poner ahora el script para ver eh, la conversación y vamos a... Eh, Revisar, listo, entonces ya pasó la primera vez, tomamos los apuntes, marcamos Ahora con la segunda vez que nos ponen el audio vamos a revisar lo que marcamos Listo, entonces vamos a ponerlo nuevamente Y ustedes pues van leyendo con la transcripción Hello, Sue Davies speaking. Hello, Sue. It's Robert here. Robert Carter. Robert, how are you? Fine. Listen, I'm coming to Liverpool for a conference next month. I'm looking for a place to stay. Can I stay at your house? I don't need a bed. The sofa in the living room is fine. Sure, no problem. When is it exactly? From the 19th to the 23rd of May. Fine. I'll just write it on the calendar. Oh. What's up? I forgot my parents are staying with us that week. There won't be room for you. Oh, I'm sorry. That's okay. I'll find another place. Come and see me when you're here. I will. Bye for now. See you. Hello, Plaza Hotel Liverpool. Hello, I'd like to book a room, please, from the 19th to the 23rd of May. Single or double? Single, thanks. We'll just check. Hmm, I'm afraid we're fully booked on the 19th and 20th. I can give you a twin room for the other nights. Hmm, well, I don't really want to change rooms in the middle of the conference. How much is it a night? £95, and that includes breakfast. Hmm, it's a bit expensive, but that's OK. My company is paying. OK, well, I'll leave it for now, thanks. I'll call back if I can't find anything else. OK, thanks for calling. Hello, Bellevue. 
Sorry, is that Bellevue Guest House? Yes, it is. Do you have any vacancies for the 19th to the 23rd of May, please? Four nights? Yes, please. Single or double? Just a single. Well, I've got a double room, but no singles. You can have it for the price of a single room. That sounds fine. It's on the top floor, three sets of stairs. Is that all right? We don't have a lift here. That's fine. I can manage that. And it doesn't have its own bathroom. You'll have to share with the people in the triple room. And the bathroom's on the floor below. That's fine. I'm happy with anything. All the hotels in this area are fully booked. Well, as long as you know, I don't like guests complaining when they get here. No problem. There's a wash basin in the room. There's also a television and a kettle for tea and coffee. Lovely. Do you want breakfast? We do a full English, included in the price. Definitely. How much is the room? It's £40 a night. Great. I'll take it. OK, I'll need your credit card number to reserve it. Sure. Bueno, entonces eh, ya hicimos otro ejercicio, volvimos a trabajar la misma dinámica, entonces ya ustedes ven, esto es como los ejercicios que ustedes van a tener en el parcial, esto es la misma cosa. Entonces es bueno que lo practiquen y que pues tengan en cuenta los consejos que les estoy dando en este video porque realmente les van a servir. Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos nuevamente a hacer el mismo procedimiento. ¿Listo? A ver qué tal nos va. Bueno, este es de escribir. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eh, las palabras. ¿Listo? En este caso, pues no notan las palabras. A veces sí no las dan. Aquí no, entonces hay que tener mucho cuidado con dobles consonantes, mayúsculas, eh, dobles vocales, lo que sea. ¿Listo? Bueno. Entonces, el ejercicio nos dice Listen to Richard and Molly talking about plans for the weekend. Complete the timetables with their activities. ¿Listo? Entonces, bueno. En este caso, como yo sí puedo escribir y pues no me va a mostrar si la respuesta es verdadera, si está correcta o está mal, como en los anteriores, pues yo voy a ir escribiendo lo que voy escuchando, eh, lo voy escribiendo en las casillitas, ¿listo? Es como si yo tuviera un lápiz. Entonces, bueno, escribo así, por decirlo, como con lápiz la primera vez a medida que voy escuchando y la segunda vez pues la uso para... Eh, verificar que lo que yo había escrito está correcto entonces vamos a comenzar con eh, nuestro primer audio Hello Molly, do you want to meet up this weekend and do something? Uh, yeah, ok, what do you want to do? You know, play some computer games, watch a DVD maybe I don't want to watch a DVD, but we can play some computer games. But I'm a bit busy. I can't do Saturday evening. I'm going to the cinema with my sister. I can't do Saturday evening. I'm going to a football match. I'll be home late. Are you free in the morning? No, sorry. I'm going swimming first of all. Then I need to go to the library in the afternoon. I want to get some more books to read. Yes, I really need to go shopping. I need some more shirts. I really hate it, but I have to do it. Sunday, then. I'm going running with the running club in the morning, and I promise to help my dad with the gardening in the afternoon, but maybe after four o'clock? I usually play squash with my flatmate about then. How about the evening? About 6.30? Sounds good. Do you want to come to my place? My parents won't be home. They're going to a concert, and my sister goes to the sports centre on Sundays. Aerobics? No, she does aerobics on Wednesdays. She does yoga on Sundays. And karate on Mondays. That's far too much exercise. Well, she likes to keep fit. So Sunday evening then. Yeah, sounds good. I'll bring some computer games round. My mum's going to do some baking tomorrow, so there'll be some cakes in the house. Brilliant. See you Sunday then. Hello, Molly. Do you want to... 
Listo, entonces, bueno, esa fue eh, la primera reproducción. Yo, pues, alcancé a copiar algunos datos. Los escribí. Vamos luego a escuchar, eh, bueno, digamos que les dan cinco minuticos para que ustedes, pues, revisen sus ideas, escriban las cosas, eh, corrijan ortografía, lo que sea así. Entonces, bueno... ¿Qué hice yo? A medida que iba sonando el audio, a medida que iban hablando, ustedes escucharon que ellos decían como No, on Saturday morning I have ta ta ta, I'm going to the library on Saturday afternoon, eh, I have to go to the, my parents are going to a concert, ¿sí? Decían, decían la actividad y decían el momento en el que lo iban a hacer, entonces por eso les quieren prestar mucha atención. Ahí dijeron. Eh, los tiempos y el día y la actividad que iban a hacer y pues a partir de eso yo iba llenando los cuadritos pues vamos a escuchar por segunda vez bueno vamos a mostrar el script vamos a escucharlo y luego pues revisamos si eh, nos quedó bien listo entonces meet up this weekend. Hello Molly, do you want to meet up this weekend and do something? Uh, yeah, okay, what do you want to do? You know, play some computer games, watch a DVD maybe. I don't want to watch a DVD, but we can play some computer games, but I'm a bit busy, I can't do Saturday evening, I'm going to the cinema with my sister. I can't do Saturday evening, I'm going to a football match, I'll be home late. Are you free in the morning? No, sorry, I'm going swimming first of all. Then I need to go to the library in the afternoon. I want to get some more books to read. Yes, I really need to go shopping. I need some more shirts. I really hate it, but I have to do it. Sunday then. I'm going running with the running club in the morning and I promise to help my dad with the gardening in the afternoon, but maybe after four o'clock? I usually play squash with my flatmate about then. How about the evening? About 6.30? Sounds good. Do you want to come to my place? My parents won't be home. They're going to a concert. And my sister goes to the sports centre on Sundays. Aerobics? No, she does aerobics on Wednesdays. She does yoga on Sundays and karate on Mondays. That's far too much exercise. Well, she likes to keep fit. So Sunday evening then. Yeah, sounds good. I'll bring some computer games round. My mum's going to do some baking tomorrow, so there'll be some cakes in the house. Brilliant. See you Sunday then. Hello Molly. Do you want to meet up this weekend and do something? Listo, entonces eh, tenemos ya nuestro ejercicio. Ahora pues vamos a ver si nos quedaron bien las respuestas. Listo. Entonces, bueno, lo que yo les decía, eh, si ven que acá dicen, digamos, eh, I can do Saturday evening, I'm going to the cinema with my sister. Entonces, Saturday evening, she's going to the cinema. Entonces, venimos acá, Saturday evening, Molly is going to the cinema. ¿Sí ven? Entonces... Eh, nos dan el tiempo y eh, la actividad. Entonces, Richard dice, I can do Saturday evening, I'm going to a football match. ¿Listo? Luego, in the morning, hablan Saturday morning, I'm sorry, I'm going swimming. ¿Listo? Entonces, acá vemos, por ejemplo, eh, Saturday morning, Molly is going swimming. Luego... Then I need to go to the library in the afternoon. Saturday afternoon, library, Molly. Saturday afternoon, library, Molly. ¿Listo? Entonces es lo que eh, les decía. Nos dan el tiempo del día y la actividad que van a hacer. Bueno, terminamos otro. Vamos a hacer el último 
este es súper rápido para ya eh, terminar, listo, entonces nuevamente vamos a escucharlo por primera vez, acá también puedo volver a escribir, entonces yo voy escribiendo. En este caso, como ustedes pueden ver, nos están dando las palabras, entonces es más fácil, ¿listo? Entonces, recuerden prestar mucha atención, posiblemente, a ver, cuando nos dan palabras o nos dan la opción múltiple, dicen todas las palabras, ¿sí? Las nombran todas para confundir pero ustedes deben ser muy atentos porque a medida que les van nombrando o las van descartando, diciendo como que no, no, tal cosa, o sí, tal cosa, ¿sí? O sea, nombren todas las palabras, pero a una le dicen no, a otra le dicen sí. Obviamente, pues, ustedes se van a quedar con las que les sirven. Entonces, vamos a comenzar con este otro audio. So, what do you plan to do today? Well, I'd like to go shopping. I want to buy some gifts for my family. Where's the best place to go? Well, what would you like to buy? I'm not sure exactly. Maybe some nice marzipan for my mum. And my dad would like some German wine. Is there a supermarket? Yes, there is, but you should go to the market. It's an indoor market. It's open every day. There are some great bakeries and a great delicatessen. You can buy some nice food there. It's better quality than the supermarket. Okay, that sounds good. And I need something for my sister too. There's a nice jeweller's near the market. You'll find some nice gifts there. Oh yes, I remember it. Next to the lovely florists. That's right. Great. And is there a toy shop? I'd like to buy a game for my brother. No, sorry. There aren't any toy shops here. But you can buy toys at Hoffman's. That's a department store. It's in the centre of town. Good idea. I'll try that. Oh, is there a pharmacy near here? I need some sun cream. Yes, there's a pharmacy at the end of the street next to the post office. Great. Actually, can you buy some things for me while you're in town? Sure, what do you need? Can you get some chicken for dinner tonight? There's a butcher's in the town square at the end of the street. It's opposite the newsagents where we went yesterday. And there's a greengrocer's there as well. Can you buy some potatoes, some carrots... And some apples. Sure, no problem. I'll give you some money. Uh, no, I don't have any. I need to go to the bank. I can go there later. Don't worry, I'll buy them. Are you sure? Of course. Thanks very much. So what do you plan to do today? Well, I'd like... Listo, entonces nuevamente escuché el audio, marqué... Y esta vez pues les voy a volver a poner el audio, pero sin la transcripción, ¿listo? Para que ustedes eh, revisen. Luego, después de reproducirlo por segunda vez, revisamos las respuestas y ya pues esta vez les voy a poner una tercera, pero con la transcripción para que ustedes puedan leer y puedan ver la pronunciación, ¿vale? Entonces vamos a reproducirlo por segunda vez para revisar. So what do you plan to do today? Well, I'd like to go shopping. I want to buy some gifts for my family. Where's the best place to go? Well, what would you like to buy? I'm not sure exactly. Maybe some nice marzipan for my mum. And my dad would like some German wine. Is there a supermarket? Yes, there is, but you should go to the market. It's an indoor market. It's open every day. There are some great bakeries and a great delicatessen. You can buy some nice food there. It's better quality than the supermarket. OK, that sounds good. And I need something for my sister too. There's a nice jeweller's near the market. You'll find some nice gifts there. Oh yes, I remember it. Next to the lovely florists. That's right. Great. And is there a toy shop? I'd like to buy a game for my brother. No, sorry. There aren't any toy shops here. But you can buy toys at Hoffman's. That's a department store. It's in the centre of town. Good idea. I'll try that. Oh, is there a pharmacy near here? I need some sun cream. Yes, there's a pharmacy at the end of the street next to the post office. Great. Actually, can you buy some things for me while you're in town? Sure. What do you need? Can you get some chicken for dinner tonight? There's a butcher's in the town square at the end of the street. It's opposite the newsagents where we went yesterday. And there's a greengrocer's there as well. Can you buy some potatoes, some carrots and some apples? 
Sure, no problem. I'll give you some money. Uh, no, I don't have any. I need to go to the bank. I can go there later. Don't worry, I'll buy them. Are you sure? Of course. Thanks very much. Listo, entonces ya fue la segunda vez del audio. Vamos a revisar las respuestas a ver cómo nos fue. Bueno, entonces, si ven que vamos a mostrar la transcripción, usan todas las palabras que están en la caja, pero no todas las palabras nos sirven para hacer el ejercicio. Entonces, por ejemplo... Mm, bueno, por ejemplo, next to the post office, tenemos acá post office, center of the town, también tenemos the florist, listo, los nombran, por ejemplo, florist, post office, listo, son cosas que nombran, pero que no nos sirven para el ejercicio. Porque estas palabras que las nombraron, pero no las usamos, eh, pues no, no las necesitamos para resolverlo. ¿Listo? Entonces, por eso es que hay que poner pues, mucho cuidado a cuáles son esas palabras como engañosas que nos dan. ¿Listo? Entonces, bueno. Eh, por último, vamos a ponerlo nuevamente para ver la transcripción y practicar un poco la pronunciación. ¿Listo? Y eso sería el fin de la tutoría. So what do you plan to do today? Well, I'd like to go shopping. I want to buy some gifts for my family. Where's the best place to go? Well, what would you like to buy? I'm not sure exactly. Maybe some nice marzipan for my mum and my dad would like some German wine. Is there a supermarket? Yes, there is, but you should go to the market. It's an indoor market. It's open every day. There are some great bakeries and a great delicatessen. You can buy some nice food there. It's better quality than the supermarket. OK, that sounds good. And I need something for my sister too. There's a nice jeweller's near the market. You'll find some nice gifts there. Oh, yes, I remember it. Next to the lovely florists. That's right. Great. And is there a toy shop? I'd like to buy a game for my brother. No, sorry, there aren't any toy shops here, but you can buy toys at Hoffman's. That's a department store. It's in the centre of town. Good idea. I'll try that. Oh, is there a pharmacy near here? I need some sun cream. Yes, there's a pharmacy at the end of the street next to the post office. Great. Actually, can you buy some things for me while you're in town? Sure, what do you need? Can you get some chicken for dinner tonight? There's a butcher's in the town square at the end of the street. It's opposite the newsagents where we went yesterday. And there's a greengrocer's there as well. Can you buy some potatoes, some carrots and some apples? Sure, no problem. I'll give you some money. Uh, no, I don't have any. I need to go to the bank. I can go there later. Don't worry, I'll buy them. Are you sure? Of course. Thanks very much. So what do you plan to do today? Well, I'd like to... Listo, entonces, bueno, esos fueron nuestros ejercicios en esta tutoría. Espero, pues, que les hayan servido. Espero que tengan en cuenta los consejos que les di. En serio, son muy útiles. Eh, bueno, y recuerden que la única forma de aprender es practicar. Ustedes pueden encontrar miles de ejercicios de listening en internet, los pueden hacer, pueden, ahí mismo tienen las respuestas para calificarse, tienen la transcripción para poder aprender vocabulario y pronunciación, ¿vale? Bueno, eh, como ya no tenemos tiempo, vamos a dejar hasta acá. Recuerden que cualquier pregunta sobre el área nos la pueden dejar en el enlace en la descripción del video. Las tutoras con mucho gusto los vamos a atender, ¿vale? Entonces, bueno, los invito a que sigan en la próxima transmisión y nos vemos la próxima semana.